प्रभु मैं समझ नहीं पा रहा हूं माता लक्ष्मी ने शिशु रूप में दर्शन क्यों दिए क्योंकि ये भी हमारा ही बनाया नियम है तुम तो जानते हो गर्व कि आत्मा अजर अमर होती ना उसका जन्म होता और ना ही मरण आत्मा जब एक नए तन को धारण करती तो उसकी नई यात्रा का आरंभ बाल्यावस्था से ही होता इसलिए देवी लक्ष्मी ने समुद्र देव के पुत्री के रूप में अपनी नई यात्रा का आरंभ बाल रूप से ही किया कितना भाग्यशाली हूं मैं कि स्वयं मां लक्ष्मी मेरी पुत्री बनी हमें भी अपने इस सखी के दिव्य रूप के दर्शन करने हैं मां ने इस रूप में आकर चमत्कार कर दिया प्रभु इनके कारण मां पार्वती और मां सरस्वती के दर्शन भी हो गए और यहां का वातावरण और भी अधिक पवित्र हो गया वो देखो गरु ऋषि गण भी आ गए हैं अब आप अपने मूल स्वरूप में आने की कृपा करें ऐसा तेज सिर्फ लक्ष्मी के आगमन पर ही हो सकता है इस क्षण की प्रतीक्षा में हर पहर युगों की तरह बीतता है नारायण नारायण इसीलिए तो ये जोड़ी सृष्टि की सर्वोत्तम जोड़ी कहलाती है मां की लीला में प्रभु कब भागीदार बन गए पता ही नहीं चला नारायण नारायण भैया नारद मुनि ने बिल्कुल सत्य कहा जब से मैं वैकुंठ आया हूं मुझे यही लगता था कि सब कुछ होते हुए भी कोई कमी है आज इन दोनों को इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर अब समझ आया कि वो कमी किस बात की थी 
वहाँ के दर्शन मैंने पहले भी किए थे और तब वो उदासी थी मुस्कुराते तो प्रभु भी थे परंतु इनके मुस्कुराहट की चमक इनकी आंखों में नहीं दिखती थी और आज भले ही प्रभु और माँ लक्ष्मी मिल नहीं पाए परंतु इनके एक साथ एक स्थान पर होने से ही ऐसा प्रतीत होता है जैसे जैसे सारे संसार की प्रसन्नता लौट आई है माँ जब आपने ये पूरी लीला रची ही है हम सबको इसका भागीदार बनाया ही है तो अब हमें आप इसका पूर्ण आनंद लेने दीजिए क्या चाहते हैं आप सब हम सब आपका अभिषेक करना चाहते हैं माँ अभिषेक ये तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है ऐसा अवसर कई वर्षों में एक बार ही आता है देवी आज्ञा दे दीजिए भक्तों की इच्छा तो मान सदैव ही पूर्ण की है मुझे विश्वास है आज भी आप इन्हें निराश नहीं करेंगे ये मेरी मां के सुकर्मों का ही फल है कि मैं इतने सौभाग्यशाली क्षणों का साक्षी बन पा रहा हूं बस मां और विमाता भी यहां उपस्थित होते तो उन्हें भी नारायण और लक्ष्मी मां के मिलन देखने का सौभाग्य प्राप्त होता दर्शन भले ही ना हुए हो पर उनकी सेवा करने का सौभाग्य तो आपको भी मिला है ना भाग्य जो मुझे मिला है तो सौभाग्य कहती है तो सौभाग्य ही सही तूने क्या मांगा उनसे हा चुप क्या बोलती क्यों नहीं इस बार तूने क्या वरदान मांगा अपने पुत्र के लिए बोल ना दासत्व का जो दंज तुझे दिन प्रतिदिन दसता है अब तुझे उस दासत्व से मुक्ति मिल जाएगी मुझे ये बात दीदी को बतानी चाहिए या नहीं सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी है ममाए मुनि गण वंदित मोक्ष प्रदायनी मंजुल भाषिणी वेदनुते पंकज वासिनी देव सुपूजित सदगुण वर्षिणी शांति युते जय जय है मधुसूदन कामिनी ये देवियां कौन है ये सभी पवित्र नदियां गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा शांति कावेरी हास्य मुखे नवनिधि दायिनी कलिमल हारिणी कामित फल प्रद हस्त युते जय जय है मधुसूदन कामिनी विद्या लक्ष्मी सदा पालय धीमी धीमी धिन धिमी धिन धीमी धुंधु भी न 
नाद सुपूर्ण मै घुम 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 शंख निनाद सुवाघनुते वेद पुराण इतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते जय जय हे मधुसूदन का मिनी धन लक्ष्मी रूपेणा पालय मो अष्ट लक्ष्मी नमस्त कितनी अनजान बन रही है लक्ष्मी मेरी ओर देख तक नहीं रही है और फिर भी दूर से ही उन्होंने मेरे चरण पखार दिए माता लक्ष्मी पर पत्तों और फूलों की वर्षा देवी लक्ष्मी नए जीवन और समृद्धि का प्रतीक है इसीलिए भूमि देवी ने अपना उपहार समर्पित कर रही है क्या और डर मांगा तूने उनसे बोल ना मैं असत्य नहीं कह सकती पर यदि मैंने दीदी को बता दिया कि मेरे बिना मांगे ही भगवान दत्तात्रेय ने मुझे और मेरे पुत्र को दास्ता से मुक्त होने का आशीर्वाद दे दिया है तो ये सह नहीं पाएंगी क्या करूं मैं मौन रहने से मुक्ति नहीं मिलेगी तुझे जब तक मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे देती तू यहां से नहीं जाएगी बोल ना बिंदा क्या मांगा तूने इस मामा से मैंने तो कुछ भी नहीं मांगा था जो मिला है बिना मांगे ही मिला है कुछ नहीं दीदी मैंने कुछ नहीं मांगा उनसे कुछ नहीं ये कैसे संभव हो सकता है झूठ बोल रही है ना तो मैं झूठ नहीं बोलती दीदी मेरे लिए तो बस इतना ही पर्याप्त था कि मुझे उनके दर्शन मिल गए मैं इतनी भावुक हो गई थी कि ना मैं कुछ सोच पाई ना कुछ मांग पाई पर उन्होंने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए से कमी सही सेवा तो मैंने भी की थी ना मुझे कुछ भी दिए बिना कैसे जा सकते हैं वो उन्होंने दिया है दीदी भगवान दत्तात्रेय ने आपके लिए एक संदेश दिया है क्या संदेश दिया है माता लक्ष्मी के आने की खुशी में ये मेघराज कितना मोहक नृत्य कर रहे हैं हे मां ये समस्त संसार आपके हाथों की कठपुतली ही तो है आपकी ही कृपा से सभी देवताओं को पद और प्रतिष्ठा मिलती है आप सृष्टि के पालन हार हैं मां आप तीनों लोकों में सर्वशक्तिमान हैं। फिर भी आपने मेरी पुत्री बनकर जो मुझे असीम गौरव प्रदान किया है उसके लिए मैं धन्य हो गया मां वस्त्रों में मां को देखकर ऐसा लग रहा है कि मां प्रभु के रंग में ही रंग गई है ये 
ये भोग का प्रतीक है मां और ये अभिज्ञान का प्रतीक है इसे स्वीकार कर हमें कृतार्थ करें ये कभी न मुरझाने वाली माला है इसे स्वीकार कीजिए अपने सेवक बसंत की ओर से यह शहद स्वीकार करें मां विश्वकर्मा होने के नाते मैं आपके लिए आभूषणों का निर्माण करना चाहता हूं मां आज्ञा दीजिए अपनी सखी की ओर से ये मोतियों की माला स्वीकार कीजिए देवी ये अक्षय कमल है जो कभी नहीं मुरझाएगा इसे स्वीकार कर इसके अस्तित्व को सार्थक करें देवी मेरी ओर से ये तुच्छ भेंट स्वीकार करें आपकी कांति संपूर्ण जगत में सदैव व्याप्त रहे जिस पर भी आपकी दृष्टि पड़े उसके सभी कष्ट सभी दुख सहज ही मिट जाए और आपके भक्तों पर समृद्धि की अनंत वर्षा होती रहे दरिद्रता उन्हें कभी छू भी न पाए अद्भुत देवी अद्भुत सौभाग्य का प्रतीक है ये कुमकुम इसे स्वीकार करें मां जय मां लक्ष्मी की माता 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 लक्ष्मी की मेरे पास आपको भेंट देने के लिए कुछ नहीं है माँ इसलिए मैं कुछ देने नहीं मांगने आया हूँ अब प्रभु विष्णु की प्रतीक्षा का अंत करें For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos